गुड आफ्टरनून क्लस टेन आशा करी तुम्हारा सबा खूब भलो आज हमें आज के वायुमंडल चैप्टार के बिस्टिपात टपिक नहीं आलोचना करब बिस्टिपात सम्पर् तुम्हारा सबा परिचित कंतु एखे हमें चैप्टारे बिस्टिपात प्रक्रियागुलू आलोचना करब तो प्रक्रियागुलू आलोचना करार आगे एकटू जेनेब जो बिस्टिपात क्यों है एखे देखो हमें छवि देखिए मेघ ये मेघर मध्य असंख्य क्षुद्र क्षुद्र जलकणा रही है ये जलकणागुलो कि है धीरे धीरे एके अपर मिलित होते शुरू कर छवि देखते मिलित हार पर तरा क्यों धीरे धीरे बड़ जलकणा परिणत तो है ये बड़ जलकणागुलो परवर्तकाले कि है आर बड़ जलकणा परिणत तो है कारण एके अपर जुक्त हो जाए यह बड़ होते होते जख बृह जलकणा परिणत तो हो जाए तक क्यों ता भेसे थकते पर लेखा तो देखो ये माध्यकर्षण शक्ति टने जलर फोटार आकारे तक ता भूपृष्ठे झरे पड़े एके बी बिस्टिपात अच्छा एरपे आस बिस्टिपात कय प्रकार और की की बिस्टिपात तीन प्रकार की की एक हलो परिचलन बिस्टिपात दुई हल शैलक्षे बिस्टिपात तीन नम्बर हल घूर्ण बिस्टिपात अच्छा एबारमीचलन बिस्टिपात प्रक्रिया आलोचना करब देखो ये छवि हमें देखिए कि भाव परिचलन बिस्टिपात है तरगे तुम्हारा सबा जान जो निरक्षी अंचले कारा बचर मान वज्र विद्युत सह बिस्टिपात है कख बिकल दिखे एवं निरक्षी अंचले सबाई जी जेहतु सूर्यरश्मि लम्ब हो पड़े सारा बचर प्रचंड गरम ताजे बिस्टिपात हम हे देखो छवि देखो एखे देखिए सूर्यर तापे सूर्य हमें आँकनी जदिव क्योंकि सूर्यर तापे भूपृष्ठ की है उत्तप्त है तो ये भूपृष्ठ संलग्न जो जलभाग रही है ता उत्तप्त है अर्थात जलभागे जलराशि क्यों मान उत्तप्त होते शुरू कर जलराशि ऊपर दिए जो बतास प्रवाहित होता कर संस्पर्शे धीरे धीरे उत्तप्त है और उत्तप्त हार साथे साथ जलभाग के जलिय बाष्प संग्रह कर फले कि आर्द्र एवं उष्ण वायु ता तुम्हारा सबा जान जो उष्ण वायु क्यों सब समय हल्का है तेल यही वायु क्यों भूपृष्ठर ओपर दिए देखो तीर चिन्ह दिए देखिए प्रवाहित होते होते आस्ते आस्ते क्यों ओपर दिखे उड़ते शुरू कर अच्छा जत ओपर दिखे उठे तुम्हारा जान ओपरे क्यों वायु हे शीतल तो यही उष्ण वायु क्यों धीरे धीरे शीतल वायु संस्पर्शे एस ठंडा होते शुरू कर ठंडा हार पर कि घनीभवन है और परवर्तकाले मेघे रूपान्तरित तो है मेघ थे क्यों परवर्तकाले बिस्टिपात है तो ये बिष्टर एक बैशिष्ट्य कि बिस्टिपात शुदुम्रेखने झरे पड़े जेखने उष्ण हार प्रक्रिया चलते थके से बिस्टिपात बलार समय तुम्हारा निरक्षी अंचल परिचलन बिस्टिपात मान कख मैं बिकल दिखे जो है जो फोर ओ क्लक रेन ये लिखे नहीं अवश्य बोलते हैं तो छब्बर दिखे आज चले आसने बोलो जो हम कलर को इके छवि क्योंकि तुम्हारे कलर करा को प्रयोजन नहीं छविटी आकार समय जे जे विषय पर दृष्टि दीते हैं सेगल दीची प्रथम हे उत्तप्त भूपृष्ठ कथाटे जान अवश्य थे जलराशि देखाते हैं तरपे ये तीर चिन्ह दिए देखिए सेगल तुम्हारा पेंसिल दिए देखा क्योंकि एखे अवश्य लिखते है ऊर्धगामी उष्ण आर्द्र वायु एरपे आस मेघ मेघ तुम्हारे कलर करा को प्रयोजन नहीं मेघटा तुम्हारा आँखे और भेतरे मेघ बोले लिखे देवे एरपर हमें देखिए बिस्टिपात तो ये अरो ये अरोगुलो क्यों भीषण भाव प्रयोजन तालोले ये प्रश्न मान ये टपिकटा नहीं आलोचना करी अर्थात परिचलन बिस्टिपात ये क्योंकि एवे माध्यमिक भीषण भीषण भाव गुरुतपूर्ण तई अने भाव जो शुद्म लिखले ही जाए क्योंकि लिखले क्यों लेखार साथे आँखा क्यों मान समान भाव खूब जरूरी तई लेखाटारों साथे साथ आँखाटार ऊपर जो दृष्टि दाओ तेल आशा करी अवश्य तुम्हारा भलो नम्बर पा तो परिचलन बिस्टिपात यह पर्यत ही एरपर हमें आसब शैलक्षे बिस्टिपात प्रक्रिया नहीं एवे हमें चले आसलक्ष बिस्टिपात प्रक्रिया अच्छा देखो सरसर छवि चले आसने 
একটা পর্বত অথবা পাহাড় হতে পারে আচ্ছা ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে যখন বায়ু প্রবাহিত হয় তখন কি হয় সব জায়গা তো আর সমতল নয় কোথাও থাকে মালভূমি কোথাও পাহাড় থাকে কোথাও পর্বত থাকে তো কি হয় বায়ু যেতে যেতে যদি রাস্তায় কোনো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যায় তখন কি হয় তখন তো আর সোজাসুই যেতে পারে না তখন সে কি হয় ধাক্কা খেয়ে পাহাড়ে গা বরাবর বেয়ে উঠতে শুরু করে এই যে দেখো আমি এখানে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখিয়েছি আচ্ছা তার আগে বলি যেমনভাবে পরিচালন বৃষ্টিপাতে বলেছিলাম ঠিক তেমনভাবে এখানে বলবো এই যে জলভাগ দেখছো তোমরা সূর্যের তাপে জলভাগ উষ্ণ হয়েছে এবং এর উপর দিয়ে বায়ু যখন প্রবাহিত হয়েছে সে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করেছে এবং যেহেতু সে হালকা তাই সে কিন্তু পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে পাহাড়ের ঢাল বরাবর উপর দিকে উঠছে আচ্ছা উঠছে যত উপরে উঠছে তখন কিন্তু সে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হচ্ছে এবং ঠান্ডা হয়ে ঘনীভবন হয়ে মেঘে পরিণত হলো আচ্ছা মেঘে পরিণত হওয়ার পর দেখো আমি ছবিতে কিন্তু দেখিয়েছি যে বৃষ্টিপাতটা পাহাড়ের একদিকে হলো তাহলে অন্যদিকে কেন হলো না এইখানে অবশ্যই বলবো এবং এই জিনিসটি খুব ভালো করে শুনবে মন দিয়ে তা হচ্ছে যে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত শুধুমাত্র পাহাড়ের প্রতিবাদ ঢালে হয় প্রতি মানে কি বলছে এখানে অর্থাৎ বলছে যে এই যে বায়ুটা আসছে এবং এর দ্বারা মানে যে বৃষ্টিপাতটা হচ্ছে সেটা মানে প্রতি সেই দিকটাতে হচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো আমি কিন্তু কোনো বৃষ্টিপাত পাহাড়ের এই ঢালে দেখায়নি কেন দেখায়নি তার কারণ হচ্ছে এই যে আদ্র বায়ু লিখেছি আমি আচ্ছা আদ্র বায়ুর দ্বারা বৃষ্টিপাত হওয়ার পর যখন সেই বায়ুতে আর কোনো জলীয় বাষ্প থাকে না তখন তা কি হয়ে পড়ে জলীয় বাষ্প শূন্য হয়ে পড়ে দেখো কিন্তু বায়ু তো আস্তে আস্তে কি হয় পাহাড়ের ঢালবে অপর দিকেও নামতে শুরু করে এখানে আমি কি লিখেছি দেখো নিম্নগামী শুষ্ক বায়ু অর্থাৎ যে বায়ুতে আর জলীয় বাষ্প নেই তাহলে এই বায়ুর দ্বারা তো আর বৃষ্টি হবে না তাহলে কি হবে এই দিকটা বৃষ্টি শূন্য হয়ে পড়বে তাহলে এই দিকটাকে আমরা বলবো বৃষ্টির ছায় অঞ্চল দেখো আমি লিখেছি তো পাহাড়ে এই এই যে মানে দুটো ঢাল এই দুটো ঢালের কিন্তু নামটা আলাদা হলো এক হচ্ছে পাহাড়ের যে দিকে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয় তার নাম হলো প্রতিবাদ ঢাল আর যে দিকে শৈলক্ষেপ বৃষ্টি হয় না তার নাম হলো অনুবাদ ঢাল আচ্ছা এই বিষয়ে একটা কথা আমি বলবো যখন তোমরা লিখবে অবশ্যই লেখার দিকে একটু চলে আসি দেখো প্রতিবাদ ঢাল অনুবাদ ঢাল এই দুটোর ওপর তোমরা অবশ্যই কোনো একটা কালি দিয়ে অথবা যে কোনো কালারে পেন ইউজ করতে পারো নীল অথবা কালো দিয়ে আন্ডারলাইন অবশ্যই করবে কারণ এটা দরকার আর তার সাথে বৃষ্টি ছায়া অঞ্চলের উপর আন্ডারলাইন করতে পারলে আরও ভালো এখানে যেটা আমি দেখিয়েছি আচ্ছা এবার আবার ছবিতে আসি দেখো এই ছবিটি যখন আঁকবে আমি বারবার করে একটা কথাই বলবো যখন তোমরা ছবিটি আঁকবে তখন খেয়াল রাখবে যে মেঘ আঁকছো সব ঠিক আছে বৃষ্টিপাত যেন পাহাড়ে শুধুমাত্র প্রতিবাদ ঢালের দিকেই হয় কোনো প্রকার বৃষ্টিপাত তোমরা কিন্তু পাহাড়ের অন্য দিকে দেখাবে না তাহলে কিন্তু ছবিটি ভুল প্রমাণিত হবে ঠিক আছে তাহলে এইখানে যে বিষয়গুলো অবশ্যই জরুরি লেখার ক্ষেত্রে এবং আঁকার ক্ষেত্রে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি সেগুলো হলো উষ মানে ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ আদ্রবায়ু বৃষ্টিপাত মেঘ পাহাড়ের ঢাল বরাবর এরকমভাবে লিখবে যেন বোঝা যায় এটাই প্রতিবাদ ঢাল প্রতিবাদ ঢাল যেভাবে আমি লিখেছি ঠিক সেভাবে লেখার চেষ্টা করবে এদিকে এসো এদিক হচ্ছে অনুবাদ ঢাল ব্র্যাকেটে অবশ্যই অবশ্যই লিখতে হবে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল এবং এই যে তীর চিহ্ন আমি এখানে দুটো কালার ইউজ করেছি কোনো প্রয়োজন নেই তোমাদের তোমরা পেন্সিল দিয়ে দেখাবে সেটা হচ্ছে নিম্নগামী শুষ্ক বায়ু আর নিচে যে কোনো ছবির নিচে অথবা ওপরে অবশ্যই যেন থাকে যে তুমি সেটা কি আঁকছো শৈলক্ষে বৃষ্টিপাত আচ্ছা শুধু এইটুকুনি বললে হবে না আবার লেখার দিকে আসি এখানে কিন্তু অবশ্যই উদাহরণটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো তোমরা সবাই জানো চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তাহলে চেরাপুঞ্জি কি ধরো আমি যদি এই ছবিটার দিকে দেখাই তাহলে ধরে নাও চেরাপুঞ্জি পাহাড়ের এই দিকে রয়েছে তাই জন্য ওখানে কিন্তু সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ ষোলক্ষে বৃষ্টিপাত হচ্ছে কিন্তু শিলং আবার ধরে রাখো পাহাড়ের এই দিকে অবস্থিত তাহলে কি হবে এখানে কোনোই বৃষ্টিপাত হবে না সেই জন্য শিলং কিন্তু বৃষ্টির ছায় অঞ্চলে অবস্থিত আচ্ছা শৈলক্ষে বৃষ্টি হয়ে গেল আমি আর আবার একটা কথা বলি পরীক্ষার জন্য পরিচালন বৃষ্টিপাত এবং শৈলক্ষে বৃষ্টিপাত দুটোই ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দুটো বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া লেখার সঙ্গে সঙ্গে আঁকা বারবার বলছি অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে আচ্ছা তাহলে শৈলক্ষে বৃষ্টিপাত শেষ করলাম এবারে আমি আসব ঘূর্ণ বৃষ্টিতে আচ্ছা এবারে লাস্ট আসছি ঘূর্ণ বৃষ্টির প্রক্রিয়াতে দেখো এখানেও আমি সরাসরি ছবিতে চলে আসছি দেখো 
ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে ধরো দুটো বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে কিরকম এ পাশ থেকে আসছে উষ্ণ বায়ু এ পাশ থেকে আসছে শীতল বায়ু আমি যেটা এঁকেছি সেটা কিন্তু পরবর্তী অবস্থা প্রথমে নয় প্রথমে ধরে রাখো তোমরা যে এ পাশ থেকে উষ্ণ বায়ু আসছে এ পাশ থেকে আসছে শীতল বায়ু এবার তারা মুখোমুখি হলো দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ হলো এবার কি হবে তোমরা জানো আমি আগেই বলেছি উষ্ণ বায়ু হালকা হয় ও কিন্তু হালকা হয়ে উপর মানে উপর দিকে ওঠার টেন্ডেন্সি থাকবে ওর কেননা শীতল বায়ু যেহেতু ভারী ও সবসময় নিচের দিকে নামবে এবং ও উষ্ণ বায়ুকে ঠেলে উপর দিকে তুলে দেবে ফলে কি হবে দুজনের মধ্যে একটা সীমান্ত সৃষ্টি হবে ভালো করে দেখো ছবিটা উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে গেছে শীতল বায়ু নিচে নেমে গেছে তোমরা হয়তো এখানে ভাববে দুরকম চিহ্ন কেন কারণ দুরকম চিহ্ন আমি এই জন্যই দিয়েছি কারণ দুটো বায়ুর ক্যারেক্টার কিন্তু আলাদা আচ্ছা তোমরা এটা অবশ্যই পেন্সিলে করবে এবং দুটো চিহ্নই আলাদা রাখবে আচ্ছা এই যে দুজনের মাঝে কিন্তু সীমান্ত একটা সৃষ্টি হয়ে গেল এটা কিন্তু আমরা এভাবে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু রয়েছে এটা আচ্ছা এবার উষ্ণ বায়ু যেহেতু উপরে উঠে গেল আর মানে বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া যেভাবে হয় ঠিক সেভাবেই হবে এখানে ও ওপরে উঠবে আস্তে আস্তে কি হবে শীতল হবে ঘনীভূত হবে মেঘ সৃষ্টি করবে এবং বৃষ্টিপাতটা হয়ে ঝরে পড়বে তো দেখো এই যে বৃষ্টিপাত ঘূর্ণ বৃষ্টি সেটা কিন্তু দুই প্রকার আমি একটু লেখার দিকে নামি হ্যাঁ তাহলে দেখবে তোমরা আমি লিখেছি এখানে ঘূর্ণ বৃষ্টি কিন্তু দুই প্রকার হয় এক হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণ বৃষ্টি আর একটা হচ্ছে ক্রান্তীয় ঘূর্ণ বৃষ্টি এখানে একটা লাইন তোমরা বলতেই পারো এই যে আমাদের এখানে দেখো এই যে গ্রীষ্মকালে কি হবে বিকেলের দিকে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হবে মেঘ কালো হয়ে যাবে ঘন মেঘ প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে তো এইটা কিন্তু ঘূর্ণ বৃষ্টির উদাহরণ তাহলে তোমরা এখানে এক লাইনে বলে দিতে পারো যে ভারতে গ্রীষ্মের শুরুতে ক্রান্তীয় ঘূর্ণ বৃষ্টিপাত দেখা যায় তাহলে জিনিসটা পরিপূর্ণ হবে আর আবারও বলছি অবশ্যই ছবিটি আঁকবে যেভাবে এঁকেছি সেভাবেই আঁকার চেষ্টা করবে তাহলে আমাদের বৃষ্টিপাতের তিনটে প্রক্রিয়ায় এখানে শেষ হয়ে গেল আজকে এই পর্যন্তই পরের কখনও আমি আবার অন্য বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব তাহলে থ্যাংক ইউ